안녕하세요. 보드카 처먹은 역사항의 보처강입니다. 중국 해군은 드디어 제대로 된 원양항해용 범용 고축함인 052형 루후급 범용 고축함을 건조하게 되었습니다. 그러나 루후급은 탄생과 동시에 천안문 사건으로 인해서 부품 수급이 절단나버리면서 두 척으로 건조를 중단할 수밖에 없었죠. 게다가 루후급도 단점이 많았습니다. 2000톤짜리 장애인급 호위함보다 3배나 비싸면서 할줄 아는 일은 거기서 거기였거든요. 그러나 서방으로부터 부품 소급이 끊긴 이상 더 이상 중국 해군이 추가적으로 후속함을 건조하기도 어려운 상황이었어요. 따라서 어쩔 수 없이 대형 구축함을 건조한 것보다는 기존에 건조하고 있던 장애인급 호위함들을 여러 척 건조해가지고 대형 구축함이 나오기 전까지는 이 대신 잇몸으로 한번 버텨보기로 했죠. 그러나 사건이 하나 터져버렸습니다. 1993년 7월 23일 미국 정부는 긴급한 발표를 했습니다. 이란을 향해 상항해 중인 중국 국적 선박 이너호에 화학무기 원료들이 선적되어 있다는 것이었죠. 미국은 그 즉시 중동 국가들한테 압력을 넣어서 이너호가 중동에서 그 어떤 항구에도 입항할 수 없게끔 조치했습니다. 그리고 이너호를 납포하고자 긴급하게 미 해군은 구축함과 대잠초계기들을 인도양 해상으로 급파했죠. 그러나 중국 정부는 안에 선적된 물건들은 기계 부품들일 뿐이라면서 항변했고 만약에 납포할 경우에는 보복하겠다고 천명했습니다. 그래서 미국도 굳이 화물선한 척 때문에 전쟁 직전 상황까지 치닫는 것은 좀 아니라고 생각했는지 납포는 보류를 했죠. 하지만 미국 정부에서는 지속적으로 이너호에 미국 관리들이 들어가서 조사를 해봐야겠다고 중국 정부에 요구하는 상황이었습니다. 미 해군 전투함들도 지속적으로 이너호에 위협기동을 가하거나 혹은 초계기를 동원해서 대놓고 도발하는 상황이었죠. 중국 정부는 어쩔 수 없이 이너호를 호르무즈 해협 입구에 정박하게끔 하고 미국 정부와 협상에 들어갔습니다. 이 상황에서 이너호는 24일 동안 어떠한 식량과 물도 보급받지 못해가지고 내부의 승조원들이 굶주림에 시달리는 상황이었습니다. 이 때문에 중국 정부는 미국 정부에 거의 빌다시피 간청을 해가지고 간신히 식량과 물을 보급해주는 등 굉장히 체면이 말씀이 아니셨죠. 결국 사우디의 중재로 미국과 중국 사우디가 동시에 이너호에 들어가서 화학무기의 원료들이 선적되어 있는지 조사하기로 했죠. 그리고 조사가 끝나자 화학무기 원료 따위는 존재하지 않았다고 결론이 나와버렸습니다. 미국이 중국을 억가했던 거죠. 중국 정부는 미국에게 사과를 요구했으나 미국 정부는 이렇게 이야기했습니다. 화학무기 확산 방지 차원에서 우리가 한번 뒤져본 거야. 사과? 그걸 내가 왜 해야 되는데? 네가 평소에 처신을 똑바로 안 하니까 이런 일을 다 하는 거야. 중국 정부는 부들부들을 했지만 방법이 없었어요. 미국은 초강대국이니까. 게다가 중국 정부가 미 해군으로부터 인어를 구출하거나 미 해군 함대랑 대치를 할수 있는 그런 해군력을 가진 상태도 아니었고요. 중국인들은 곳곳에서 반미 시위를 일으키면서 분노했습니다. 그리고 강력한 해군력 건설을 주문했는데요. 여기 당시 중국 해군의 전설의 제독이자 해군참모총장 출신의 류아칭 부주석이 루우급보다 큰 원양항이형 구축함을 건조해야 된다고 주장했죠. 류아칭은 항공모함으로 대표되는 중국 해군의 원양함대를 건설한 사람이고 A2AD 개념을 정립한 중국 해군의 아버지라고 불리는 사람이었습니다. 결국 그의 주장에 전 중국이 힘을 불어넣어줘가지고 5,000톤급인 노후급보다 훨씬 더큰 6,000톤급의 구축함을 개발하기로 했죠. 그것도 범용 구축함이 아니라 장거리 함대 방공 미사일과 고성능 레이더를 갖춘 방공 구축함으로 말이죠. 근데 막상 만들려고 보니까 서방으로부터의 부품 수급은 다 끊겼지. 기술 협력도 일체 안 해준다고 하지. 어떻게 개발할 건데? 일단은 중국이 서방의 기술을 모방해서 만든 것들로 한번 구성품을 채워 넣어보기로 했지만 역부족이었습니다. 이때 눈에 띈 것은 그지꼴을 하고 있던 러시아였죠. 1991년 소련이 붕괴되고 신생 러시아가 들어섰습니다. 그러나 신생 러시아는 잘못된 자본주의 정책을 실시해서 소련 시절에 가지고 있던 산업 기반을 모조리 다 날려먹었고 전 국민이 비민친으로 전락하는 대참사가 펼쳐졌죠. 이때 중국은 학고나라인 줄 알았던 한국조차도 러시아의 강목 들고 쫓아가서 채권 추심으로 러시아의 군사기술을 뜯어오는 걸 목격했습니다. 그리고 중국은 번뜩 정신을 차렸죠. 비록 러시아랑 중국은 그 전까지는 원수지간이었습니다. 하지만 경제가 나락으로 간 러시아랑 달리 중국은 당시 연평균 12%라는 말도 안 되는 수준의 초고속 성장을 하고 있었거든요. 그렇다면 러시아를 위안화 따발 살랑살랑 해가지고 꼬드기면 은뭐 기술이고 뭐고 다 줄게 뻔했거든. 그리고 예측은 그대로 들어맞았죠. 이렇게 해서 1999년 그간 서방에서 받아왔던 군사기술 플러스 중국이 자체적으로 연구하거나 카피했던 기술들 플러스 러시아의 기술이 짬뽕되어져가지고 새로운 구축함이 탄생했는데요. 그게 바로 051B형 선전급 구축함입니다. 체급은 6000톤으로 기존의 루우급에 비해서 1000톤 이상 거대해졌죠. 이제 체급만으로도 다른 나라 범용 구축함들이랑 비교했을 때 크거나 혹은 꿀리지 않을 정도는 되었죠. 
추진 체계는 루우급이랑 똑같은 코도그 방식이었습니다. 가스 터빈이랑 디젤 엔진의 혼합 추진 체계였죠. 디젤 엔진은 어찌저찌 독일제 MTU 디젤 엔진을 구해올 수가 있었는데요. 가스 터빈은 미국제 LME1500을 못 구해와서 우크라이나제 DA80을 달고 있습니다. 다만 전편에서 말했다시피 우크라이나제 DA80은 LME1500에 비해서 추력도 딸리고 수행도 반토막이라서 좀 문제가 있는 물건이었는데요. 그래도 선전급을 30노트까지 추진시켜주기에는 큰 무리가 없었습니다. 러시아의 도움으로 스텔스 설계도 이전에 루우급보다 쌈팍하게 적용시켜가지고 레이더 반 사면적이 체급에 비해서 절반밖에 안 나옵니다. 따라서 3000톤급의 전투함으로 레이더 상에 찍혀 나온다는 거죠. 대공 레이더도 엄청나게 좋아졌습니다. 중국 최초의 수동전자주사식 레이더인 381식 레이더를 개량한 381식 A형 레이더가 들어갔는데요. 최대 150km에서 적기를 탐지 추적할 수 있고요. 또한 동시에 여러 개의 표적을 트랙을 형성해가지고 함대 방공 미사일의 중간 유도용 업링크 코스를 생성해 줄 수도 있습니다. 왜 이런 기능이 장착되었냐면 당시 개발되고 있던 중국산 함대 방공 미사일인 HQ-8 미사일의 중간 유도를 해줄 수가 있어야 되기 때문입니다. 이 물건은 이란에서 입수한 미국제 스탠다드 1 대공 미사일을 갖다가 카피해가지고 만드는 물건이었습니다. 물론 그대로 카피한 건 아니고요. 여기다가 SM-2 미사일처럼 단방향 데이터링크 방식으로 전투함의 대공 레이더가 대충 이쯤으로 날아가고 있어 라고 유도 해주는 방식을 추가해준 거죠. 중간 유도 수단으로. 그러다 보니까 동시다 목표 대응이 가능했던 거고요. 비록 1번 함인 선전함에서는 아직 개발이 안 끝나가지고 사거리 10km짜리 H7이 장착되어졌지만 2번 함부터는 장착할 예정이었고요. 나중에 선전함도 창정 밑에 H8을 장착하면 은 함대 방공 구축함으로써 활동하게 되는 거였죠. 여기에 종말 유도용 일루미네이터와 중국이 사골처럼 우려먹는 그 레이더 바로 517식 장거리 조기경보 레이더도 장착이 되었습니다. 그리고 보조적으로 이전에 루우급이 달고 있던 36단식 레이더가 방공 임무를 도와주는 식이었죠. 방공 구축함을 온갖 잡다한 레이더로 도배하는 중국 해군의 특징이 이 선전함부터 도입이 되었다고 보시면 됩니다. 화력은 루우급과 마찬가지로 YJ-83 대함미사일 16발에 장착해가지고 화력 파티를 하고 있습니다. 당시 중국 해군의 대형함이 부족하다 보니까 미 해군에 맞서려면 은 한국 해군이 하던 것처럼 과무장을 해야 될 수밖에 없는 상황이었으니까요. 나머지 무장은 루우급과 동일하게 76식 A형 37mm 쌍열포와 100mm 쌍열함포가 달렸습니다. 대전전 장비도 루우급과 마찬가지로 함수 소나와 가변 신도 소나로 이루어져 있죠. 이걸 통해서 획득한 잠수함 표적을 대전 로켓이나 경화래로 조지는 식이었습니다. 다만 바뀐 게 하나 있다면 은 대전 헬기가 러시아제 카모프 28로 바뀌었다는 거죠. 장점으로는 기존에 사용하던 프랑스제 도팡 헬기를 면허 생산한 제트9 헬기를 대전 헬기로 개조한 제트9C보다 훨씬 더큰 체급의 헬기였다는 거죠. 게다가 엔진의 힘도 어마어마했고 이중반전 로터를 채용해가지고 악천 후에도 거의 무적이었습니다. 참고로 카모프 28의 육상용이 한국도 많이 쓰는 카모프 30의 헬기인데요. 굉장히 짤뚱하게 생겨가지고 이게 좀 작아 보이긴 해도 미제 시오크 헬기보다 최대 이력 중량이 2톤이나 더 큽니다. 이렇게 해서 많은 기대를 안고 태어난 선전급이었지만 선전급 역시 1번함으로 건조가 종료되게 되었습니다. 왜냐면은 2번함부터 적용시키기로 한 HQ-8 함대방공 미사일의 개발이 실패했던 거죠. 아무리 러시아의 도움을 받는다고 쳐도 당시 중국의 기술력의 한계상 대공미사일의 중간 유도 수단으로 단방향 데이터링크 기능을 장착해주는 것은 무리였던 거예요. 미국도 SM2에서 이 기능을 구현하려고 엄청 똥을 많이 싸질렀고 시스템 구성품이나 데이터 흐름을 보면 은 굉장히 복잡하거든요. 근데 이걸 당시 중국이 어떻게 하냐고. 결국 1번 함인 선전급은 방공 시스템 자체는 함대 방공 구축함의 것이 달렸지만 대공 미사일은 범용 구축함처럼 단거리 개함 방공 미사일을 달고 다닐 수밖에 없었습니다. 방공 구축함이 되다만 범용 구축함인 셈이죠. 그래도 6000톤이라는 체급은 당시 중국 해군 전투함 중에서 가장 큰 체급이었습니다. 물론 곧 이어서 중국이 러시아에서부터 8,500톤의 사브레멘니급을 도입해오기로 했지만 중국 해군이 자체적으로 건조한 물건 중에서는 선전급이 가장 컸죠. 그래서 한동안은 중국 해군의 홍보대사이자 간판 모델로서 활약했습니다. 한국 해군의 청해부대처럼 소말리아의 해적대를 잡으러 가기도 했고요. 전 세계를 한 바퀴 일주하고는 순항훈련용으로도 매년 동원이 되었습니다. 사실상 순항훈련 전용함이라는 이야기가 나올 정도로 선전급은 실제 전술적인 가치보다는 이렇게 중국 해군의 얼굴을 받음으로써 중국 해군을 알리고 홍보하는 용도가 더 컸다고 보시면 됩니다. 다만 그렇다고 해서 뭐 마냥 방치해놓은 건 아니고요. 2010년대 들어가가지고 두 번이나 대제적인 개량을 받게 되었습니다. 일단 31세대 수직발사관이 장착이 되었어요. 여기에는 H-76이라고 하는 사거리 60km짜리 함대공 미사일이 들어갑니다. 그래서 방공 구축함 비슷한 용도로 쓸 수는 있게 되었어요. 또한 YJ-12 초음속 대함미사일을 16발이나 장착하는 개조를 받게 되면서 화력 파티 구축함의 상징으로서 남게 되었죠. 이렇게 선정급은 한척뿐인데도 불구하고 아직까지도 현역함으로서 절찬리에 쓰여지고 있는 중입니다. 
총평하자면 중국 해군 최초의 방공 구축함이 되어서 보차왕 채널 중국 해군의 신비전 시리즈 1편을 장식할 뻔했던 전투함이지만 아쉽게도 그렇게 되지 못했던 전투함이죠. 다만 잘 빠진 외관에 더해서 한때 중국 해군이 만든 가장 큰 구축함이라는 타이틀 때문에 사실상 홍보대사로 활동을 했던 그런 전투함입니다. 그러나 중국 정부 내부에서는 난리가 났어요. 루우급에 이어서 선전급 사업도 엎어져 버렸으니까 이제 21세기를 쪼매난 2000톤짜리 호위함인 장애급들을 믿고 가야 된다는 아주 암울한 상황이 돼버렸거든요 비록 러시아에게서 사브레멘니급 4척을 사오긴 했지만 이것만으로는 미 해군의 맞서기가 너무나도 부족했습니다 결국 중국 해군은 선전급 사업을 접으면서 세 가지 결단을 내리게 되었죠 하나, 일단 있는 전투함들을 마르고 닳도록 오버홀해서 굴린다 둘, 선전급의 선체를 키우고 러시아에서 S-300 FM 체계를 도입해와서 방공 구축함을 건조한다. 셋, 이제까지 호위함들과 구축함들을 만들어본 경험과 기술을 총동원해서 장애급보다는 크고 루급보다는 좀 작은 즉 무리 없이 대량으로 찍을 수 있고 적당한 성능을 가지고 있으면서 다목적으로 동원할 수 있는 4000톤급의 범용 구축함 겸 호위함을 건조한다. 그래서 중국 해군은 지금까지 만들어 온 호위함들과 범용 구축함들의 테크 트레를 모두 한데 모으는 그런 후속함을 계획하게 되었는데요. 중국 해군의 신비전 다음 편에 기대해 주시죠.